Meus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês? Hum? Moçada, seguinte. Sem mais delongas, acabei de sair do banho aqui. É... Como vocês estão? Tão bem? Ó. Ah, Pedro, nem acredito. Nem acredito que eu tô me metendo nessa de novo. Vocês estavam com muita saudade de trollada aqui nesse canal. Já faz uns meses que eu não trolo ninguém aqui na casa, tá todo mundo calejado. Já fizemos todo tipo de trollada possível aqui na fase que a gente tava postando dois vídeos por dia no canal, quem lembra? É... Seguinte, a Azul tá ali no quarto e a câmera filmando ela ali. Vocês já estão vendo, né? Isso. Vai dar um bruto de uma hora e meia. Eu tomei um banho de 15, vai, 10. Deve estar tá rodando a uns 20, 30 lá já a câmera. É, nem sei se a Azul vai estar tá na cama ainda. <risos> pra dar aquela agitada nessa segunda-feira, aquela chacoalhada na segunda-feira, eu decidi trazer uma trolladinha que vocês estavam com tantas saudades na Azul. Vocês estavam com saudades que eu trollasse a Azul em específico, né? Tomei meu banho aqui de manhã como sempre. Eu trouxe a câmera pro chuveiro, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Como que eu vou abordar ela querendo terminar com ela? <risos> A distância que é desse banheiro pro quarto é tão grande que tem como chegar a risada. Mas eu... Abre água aqui pra disfarçar um pouquinho. Disfarçar o quê, mano? Ela de fone eu preocupado aqui. Bom, deixa eu explicar. Seguinte. Essa estrolada de fim de relacionamento, eu sei que vocês adoram. Eu sei que vocês adoram fazer o coração alheio palpitar até quase sair pela boca. Eu sei que vocês gostam. Então o que, que eu pensei? O que eu pensei? É, já tem alguns vídeos que vocês vêm comentando que a Azul ainda é meio desanimada. É, que alguns vezes ela não aparece tanto Que a Azul ela tá num período de cansaço mental gigante Querendo ou não, é a maternidade Ela tem o um programa Canta Comigo Que ela gravou por né, muito tempo Que vocês acompanharam aqui Tem as campanhas dela de fim de ano Tem os vídeos dela Tem tudo rolando ao mesmo tempo Mais a carga de maternidade também Então, final do ano tá todo mundo meio assim jururu. Só que eu li alguns comentários e eu já tinha falado pra ela falar Ó oh, meu amor, o pessoal notou que você tá meio desanimada nesse vídeo lá Porque aqui eu tava resolvendo um B.O. Tava cansada que sei lá o que eu falei, é Cansaço mental, né meu amor? Ela é cansaço mental e tal E já... Eu falei, eu vou usar esse argumento do cansaço mental e... Ah, vocês sabem que ela é bem bagunceira, né? Meu amor? Deve estar de fone ainda. Corta pra câmera dela. E ela tá pra arrumar, né, essas coisas dela desde que a gente se mudou pra casa. É aquele arruma, arruma aqui, arruma ali, aí molda tudo, aí joga tudo no chão, aí quer achar uma nova ordem. Só que além de todos os compromissos dela, dos trampos, da maternidade, da Record, do Canta Com Além de tudo isso que ela tá fazendo, ela ainda quer deixar perfeitas as roupas dela lá, super organizadas, por cor, por isso, só que ela nunca termina. Né? Porque uma coisa tão perfeita assim, precisa de dias pra ir lá arrumando, só que ela não tem dias pra arrumar. E ela deixa tudo jogado. Às vezes eu dou uma cutucada, falo, é só o meu lado que, que se arrumou assim, o seu, o seu tá ali, né, no chão, né? Não quer pedir pra ninguém fazer isso pra você? Ela, não, ninguém faz por eu fazer, ele nunca faz. Então eu já vou chegar ali metendo esse louco, tá? Eu vou usar esses dois argumentos, se eu pensar em mais coisas eu uso, mas é aquilo, né? Agora falando de coração, minha relação com a Azul é perfeita. A gente pega no pé um do outro na zoeira, no máximo, no máximo. É, até quando um tá com a cara mais fechada é aquilo, deixa, respira, voltou, a gente se equilibra muito, isso é muito incrível, eu nunca tive uma relação equilibrada, perfeita com ninguém, e ter essa relação com a mãe do meu filho é mais lindo ainda, só que eu vou, eu vou chegar ali, vou lançar as verdades, vamos ver se ela absorve, faz tanto tempo que a gente não faz trollada aqui, tenho certeza que ela vai entrar na minha lábia, vocês vão ver, peraí. Ô, meu amor, de novo, hein, filmar essa bagunça pro dele. A gente não consegue deixar nada organizadinho aqui, né? A penteadeira também, ó, a peruca ali. Meu amor? Meu amor? Quê? Não, tô falando que eu comecei o dele aqui, essa bagunça de novo aqui, toda jogada. Tô comigo? Com você, né? Tô de fone, né? 
Eu comecei o daily ali no banheiro, eu falei que a bagunça, toda a jogada aqui de novo, quando que a gente vai fazer um daily organizadinho, sabe? É só você não filmar minha bagunça. Não tem como não filmar a sua bagunça. Tô organizando as coisas pra viagem de fim de ano já. Então, mas você tá organizando essas coisas há seis meses que a gente tá aqui nessa casa, então. Não, querido, o Zé que tá aí no chão é porque tava organizando as coisas da viagem. Ah. Por que você tá entrando com bagunça logo com você que não, bagunça, que não arruma nada? Começar o dele de novo, né? Já filmei, já virei pra bagunça aqui, eu vou fazer fechado. Vou seguir sua solução, não filmar a bagunça. Fingir que o problema não existe, né? Famoso. Claro, uai. Você deixa tudo bagunçado também, eu quero muitas coisas. É o famoso fingir que o problema não existe, né? Esse aí é o que todo mundo vive, ficar cego pro problema, e ficar todo mundo maluco. Eu não, eu, 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 eu prefiro oh, olhar... Filma o teu, o teu prato sujo aqui, então. Não, o prato eu, eu desço e acabou, né? A, a roupa fica aqui no chão, a peruca, o, os, os produtos. Já vou aí. Quer lavar o rosto aqui. Suando já. Muita bagunça. Muita bagunça. Só bagunça. Só bagunça. Para de ficar reclamando. Bagunça, atraso. Fora que você vai se cansando. Você não pede, você não delega, você não pede pra ninguém né, te ajudar com a bagunça. Você vai ficando cansada e o público vai percebendo, sabe? Aí fico eu tentando aqui ser o... O, legal, o legalzão e, e você tá, tá, tá brava, tá cansada no take, o pessoal acha que você tá cansada. Vou desligar aqui, eu, eu ia começar o dele agora, não vou mais não. Você tá de TPM? Hã? Você tá de TPM? Não, não tô de TPM aqui. Cansei de fazer dele assim, sabe? Tudo desorganizado, ainda... Me mato pra entregar o dele no mesmo dia e o pessoal ainda fala que, que você não tava como você devia estar, que você tinha que estar sorrindo e... Oxe, é... e as pessoas agora tem que definir como eu tenho que estar? Não, não tem que definir como tem que estar, mas você, consequentemente, você fica mais cansado, você tá cansado seu mental. Aí você, no vídeo, você tá mais animado e a galera percebe. Então agora você tá tranquila, mas... Aí tem a bagunça aqui também. Trabalhando só, né? Do prioridade pro que me importa. Já deu uma mazinha pro Gael já? Já almoçou? Já. Tá lá embaixo? Uhum. Você não tá fazendo nada agora? Tô editando meu vídeo. É... Tava pensando numa parada. Não vou nem enrolar muito, acho que a gente tem essa amizade e... Nem quero olhar no teu olho pra falar, velho. Por quê? Não olha pro meu olho. Sei, meu amor, é que, sei lá, dá uma brochada isso tudo, sabe? Porra, é bagunça, é a galera comentando que você tá cansado, eu tento ajudar e você reclama que não, não quer ninguém pra te ajudar e... Eu fico aqui tentando ajudar, sei lá, mano. É, tô, tô, tô ficando cansado, sabe? Se você não sabe, eu também não sei o que você tá querendo falar. Eu tava pensando em, não sei, pegar um apartamento pra ele. Pegar um apartamento pra ele. Mais um? Não, pra, pra eu ir morar. Eu, eu ir morar sozinho. Eu, eu preciso do meu mundo, eu preciso, da minha, eu preciso da minha bolha, do meu mundo, do meu pensamento, da, do meu momento. Se eu falar, pô, a bagunça tá ali, aí a bagunça continua ali. Mas se eu estivesse morando sozinho, eu ia falar, a bagunça tá ali, eu, eu ia chamar alguém pra tirar a bagunça. E a bagunça não ia estar mais ali, entendeu? Então, como eu, eu moro em grupo e eu não consigo coordenar o grupo porque envolve outras pessoas, eu tô ficando agoniado. E o público percebe que você tá cansado e eu tento ajudar e você continua cansado. Então, como que eu vou ajudar? É melhor eu sair. E você continua vivendo a bagunça, entendeu? Na, na, é, triste, cansada, e eu vou viver uma vida organizada com dele e volto aqui pra ver o Gael, é isso. Volta aqui. Eu tava pensando nisso no banho só. Foi um pensamento que me veio. No banho. Eu te amo pra caralho, você é o amor da minha vida, mas... A gente precisa ter um convívio legal, meu amor. Porque não tem amor que sustente um... Uma, uma parada que, que, que sabe, que, que não tá legal. Tá legal. Que, que tá legal, mas não tá legal. O problema são coisas materiais. Ó, o que que é isso aqui? Isso tem roupa pra doar. Então, mas, então por que a gente não doa hoje já? Porque eu tô separando. Então, mas dá pro que é vão, que é vão já doa hoje. Que é vão, meu amor. Eu vou fazer assim, uma seleção de coisas que eu vou doar pras pessoas da rua, coisas que eu vou doar pra minha família. Eu só tirei isso. Tem um monte de coisa tua, inclusive, que você vai jogando aí e não vai usando. Então eu vou doar hoje. 
Vou doar pra mim mesmo, eu já levo pro meu AP novo e eu deixo lá no AP novo. Você não usa aqui, vai usar agora em AP novo? Vou. Pelo menos vai estar guardado no armário lá. Ah não, fora de história. Até parece. Bom, já doou AP. <risos> Tá o que você tá rindo? O que, que é o AP, Christian? Para de falar besteira. Christian, é um QG meu e é isso. Eu preciso de um QG. Você já tem um QG? Teu estúdio? Eu vou sair de casa, eu preciso de um QG. E aí, você não, não, estúdio, estúdio. estúdio é dentro de casa, meu amor. É só você trancar a porta e você mora lá. Eu não preciso nem olhar pra tua casa. Não, tá... Ah, eu vou colocar uma cama no estúdio. É. Dá-me no sofá? Não. Você tá, você, tá, você tá zoando. Claro que eu tô zoando, porque não é possível que você tá falando sério. Bom, eu vou começar o daily. Tenta dar uma organizadinha ali e... É só não filmar aí, olha quanto espaço aí na casa você tem que filmar em cima da, das coisas que eu tô arrumando. Então, mas desce aí tem que filmar em situação, ó. É filmar, é, é, a casa Nossa. tá toda, tá toda remendada, então, inacabada. Então, vende a casa. <risos> Vou vender a casa, então. Ah, inferno. Ai, sem clima pra começar o dele também. Um monte de coisa jogada ali, eu cansei. É só não entrar ali, fechar a porta. Bom, eu tenho que visitar o AP. Ai, que visita a O AP que eu vou alugar, meu amor. Você tá rachando aí, é verdade. É que claro que eu tô rachando. De segunda a sexta eu tô lá produzindo. Ah, tá certo. Tô produzindo, teu estúdio é aqui. O que você produz? Eu levo, vou levar o estúdio pra lá. Por que você não vai pro Borujá então, pelo menos? Você já tem apartamento. O Borujá é pra descansar. Coisa que você deveria estar fazendo mais não não querendo fazer tudo, 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 tudo. E sua cabeça fica lotada e a galera acha que você tá cansada. Não é possível. Não é possível o quê? Ah, que você tá falando sério. Você é uma pessoa mais uma do mundo. Meu amor, eu te amo, mas não tem amor que sustente eu, é, é, isso, sabe? Essa situação toda que eu, que eu te trouxe aqui. Eu, pra mim, deu. Pra mim, pra mim é isso. Deu é, o quê? É melhor a gente acabar assim, feliz, amigo, junto, parceiro. Deixa acabar, passar. meu amor. Pelo não, acabar. Que... Acabar, é, acabar é a forma do Gael existe pra ser. Não acabar. É. Eu, não, você, vai... relacionamento, família. Não é acabar eu e você. É acabar eu e você como relação, mas como amizade continua. Pra não piorar, porque de repente eu vou estourar de novo, você vai estourar por uma coisa, e de repente vai aquele casal que, que não se dá bem, sabe? Então é Do isso. dia pra noite isso, do nada. A gente sempre, sempre, sempre tem uma Não, são relação. gatilhos. O gatilhozinho aqui, eu tô ali, eu tô aqui, e aí deu um gatilhão hoje, é isso. Ai, fui começar o um dele, não quero começar o um dele. Eu falei, pô... Eu acho que quem tá cansado é você, você tem que descansar, para com esses vídeos. Não, não, a questão não é cansado ou não, a questão é paz na cabeça. Se eu não estiver filmando o vídeo, tudo bem, mas as caixas ainda vão estar tá aqui, a roupa ainda vai estar tá no chão, a ca... A infiltração ainda vai estar tá rolando, é, tudo vai estar tá acontecendo, eu só não vou estar tá filmando. O público não vai ver meu estresse, mas o estresse ainda vai estar tá existindo. Então eu prefiro desestressar, saindo daqui onde eu estou me estressando e ficando tranquilo, sozinho. Acho que o nome disso que você quer é férias, não se mudar do nada para uma casa, para um apartamento. Você quer férias, pode tirar férias, mas não faz sentido nenhum você mudar para um apartamento. Essas alturas do campeonato ainda. Falta é devagar. Eu quero. Eu quero terminar agora bem de o Romário meu gosto. <risos> Terminei com o meu gol número mil, meu amor. E aí eu vou. Ai, eu não aguento mais! Você é péssimo! O que você tá falando? Eu tô falando. Tô falando. Sabe o que eu tô falando? Aqui, ó, telinha pra trás. Deixa eu, colocar. Deixa eu abrir a telinha aqui pra só. Tá vendo essa tela aqui, ó? A tela tava escondidinha aqui, ó. A câmera que tava carregando aqui não tava carregando, ela tava recando há 48 minutos. A gente tem um arquivo, a gente tem 48 minutos de material aqui enquanto você tava mexendo. Você não ficou pelado em nenhum momento, não, né? Não. Graças a Deus. <risos> você caiu numa trolladinha! Nossa, que... Meu amor, eu não sabia o que falar, porque não tinha coisa pra falar, então. Cansaço mental, roupa no chão. Roupa no chão, cansaço mental. E roupa no chão eu também deixo. Deixa, então você eu achei recolho. que eu... Você recolhe, eu achei que você ia jogar pra mim. Tipo, ah, você também deixa, só que você não jogava pra eu mim. Eu falei que você também faz bagunça, só que eu que arrumo outra bagunça. Ai, é, meu amor, eu tava é coração eu dou, a mil aqui. Eu dou prioridade pra tua bagunça do que pra mim, é. Eu, eu fico incomodada de ver minha bagunça, mas eu, o tempo que eu tenho, eu tiro pra arrumar tua, as tuas coisas. Meu amor, eu tava com coração a mil aqui, hein. Ah, até parece. Na hora que você falou arrumar o meu gozo, eu falei, pronto, tava falando... Falando nada a ver com nada. Não, por um momento achei que eu ia conseguir extrair um chorinho, um negocinho. Ai, mamãe, não faz sentido, gente. Não faz o menor sentido. Ai, ai, olha. 
Podia ser por qualquer outra coisa, porque tá morando com sogra, porque tá... Olha, eu podia ter usado a sogra, hein? Porque tem filho, que, que não tá sabendo lidar, com... mas com bagunça... Puta logo, crica, né? Logo você, que é o mais bagunceiro de todos. Só que eu arrumo a bagunça, então parece que... E só aparece a minha bagunça, porque a minha não tem tempo de arrumar. Daí parece que eu que sou a bagunceira aqui, porque as pessoas não veem o que, que tu faz. É roupa suja com roupa limpa, no chão, um monte de tênis que eu fico tropeçando no corredor. Olha lá, agora dá pra falar as verdades, ó. É. Ela que podia ter feito a trollada. Eu podia ter feito. Ela que podia ter terminado comigo. Ela já fez, ela já me trollou que ia terminar comigo. Isso aqui foi a grande vingança. Isso foi a xixi, grande vingança. Eu no chão na, na, em volta da minha privada. É, não, mas agora eu, fa... eu mijo no meu chão. É, agora eu tenho o meu banheiro. Né? Porque o meu banheiro é mais perto do que o teu. E daí de madrugada você vai no meu e faz tudo fora também. Ai, gente. Te amo, meu amor. Vem aqui, dá um beijo, dá um beijo aqui. O dia que você terminar comigo por conta de bagunça... O dia que eu terminar com você não existe, então só existe talvez o dia que você terminar comigo. Que eu não termino aqui nunca. Talvez um dia eu termine com você por causa da sua bagunça. Gente... <risos> Gente... É isso. Esse foi o dele de hoje, meu amor. Uma trolladinha. O pessoal tá com saudade. Segundona, com tudo. Um beijo no coração de vocês. Hoje à noite tem o quê? Poderosíssimo Ninja aqui ao vivo no programa Fico Louco. Corre pro canal pra conferir. Vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ativem o sininho porque é vídeo novo. O que, senhorita? Ah, certo dia até o fim da tua vida comigo, na Eita. nossa casa. Cheio de bagunça. Cheio de bagunça, os dois bagunceiros, bem felizes <risos> e cansados. E cansados. Falou, tchau e... Uau. Mãe, oi. Mas vem com a última agora. Foi? Mas vem com a última. Eu queria saber por quê. Pensa que eu queria terminar comigo e ir pra um apartamento lá na minha bagunça. Começa com essas histórias aí. É, se terminar com a bagunça, você também vai ter que sair daqui. Vou ficar só eu e o Dael, porque são dois bagunceiros. Palhaçada isso.